है गाइस सो मैंने शार ले लिया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैंने इतनी देर शार लिया कि मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में भी इतनी देर कभी शार लिया होगा बहुत देर सो ही नहीं हूँ अभी तक और ढंग से कुछ ज्यादा खाया भी नहीं और तब भी अच्छा फील कर रही हूँ तो अब मैं नहा ली हूँ फेस वॉश कर लिया है आज रात में जब मैं फ्लाइट में आ रही थी उस फ्लाइट में एसी सी हो माई गॉड इतना ज्यादा ठंडा कर रहा था हांगकॉन्ग में आते ही बाहर गर्मी है और काफी ह्यूमिडिटी है और अंदर जब जाओ जैसे मॉल में सबवे में कहीं पर भी अंदर जब जाओ एंटर हो तो इतनी तेज ए चलाते हैं ओ माई गॉड और इसके बारे में मुझे सब ने वार्न किया था और मैंने जितनी भी यूट्यूब वीडियो आने से पहले देखी थी सब लोगों ने ये कहा कि आ, बाहर तो गर्मी रहती है हांगकॉन्ग में पर अंदर जहाँ होटल और सबवे और किसी भी आप मॉल वगैरह में जाओ शॉप में जाओ तो वहाँ बहुत तेज ए चलाते हैं सब लोग तो अपने पास कार्डिगन वगैरह ले जाओ पर मैं कार्डिगन वगैरह कुछ नहीं लाई और पसारियों से ना लाकर फेस मेरा कल प्लेन में बहुत ड्राई हो रहा था और जबकि मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज वगैरह सब करा था तब भी मेरा फेस बहुत ड्राई हो गया था तो मैंने फिर मैं आजकल ये वाला मिस्ट यूज कर रही हूँ ये फ्रोजन जेली कैप्सूल मिस्ट है और ये काफी न्यू है मेरे लिए भी इस ब्रांड का नाम है डॉक्टर जेमी लैब फ्रोजन जेली कैप्सूल मिस्ट कंटिन्यूस रिसर्च फॉर योर स्किन इट इज अवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर 100 एम एल सो मैं काफी दिनों से इसे यूज कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा फ्रोजन जेली मिस्ट है तो लगता नहीं है कि मैंने काफी यूज किया बट काफी यूज किया तो कल मैंने प्लेन में जब मैं बैठी थी इसको तो मैं बड़ी फैंसी बन रही थी और मेरे अगल बगल वाले मैं ऐसे कर रही थी वहां पे बहुत ही फैंसी बन रही थी कल मैं ऐसे मिस्ट स्प्रे कर रही थी अपने पास तो काफी ड्राई हो गया था मेरा फेस तो मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती थी डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो मेकअप में पर मेरे को लग रहा था अगर मैं डायरेक्ट यूज करूंगी तो सारा मतलब और भी ज्यादा ऑयली ना लगू ऐसे यूज कर रही थी और ऐसा ऐसा कर रही थी वहां पर प्लेन के अंदर तो प्लेन के अंदर लोग काफी पागल बंदी करते हैं उनमें से मैं हूँ एक काफी अच्छे अच्छे मिस्ट यूज करे हैं मैंने कोरिया के बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ ज्यादा ही स्किन ऑयली कर देते हैं और इन स्प्रे का मिस्ट अच्छा है और ये भी अच्छा है ये ज्यादा ऑयली नहीं करता फेस मेरे फेस पे पिम्पल आ चुके हैं जब मेरे को वीडियो नहीं बनानी होती तो एक भी पिम्पल नहीं होता और कल मतलब आज रात में ये एक दो पिम्पल्स आ गए मेरे कभी भी नहीं थे और आज जब मुझे वीडियो बनानी है आ गए जब रूटीन चेंज होता है तो फिर स्किन भी डिस्टर्ब हो जाती है तो अच्छी वाली स्किन चल रही थी मेरी तो आज आज ही रात रात में ये एक दो पिंपल्स आ गए और ये थोड़ा बड़ा वाला पिंपल आ गया पर इट्स ओके आई डोंट वरी जब भी आप ड्राई फील कर रहे हो तो तभी आप ये फेस फेस मिस्ट यूज करिए आप मेकअप पे भी यूज कर सकते हैं और ये इंस्टेंटली फेस मिस्ट हमेशा इंस्टेंटली आपके फेस को हाइड्रेट कर देता है बट जब भी आप फेस मिस्ट यूज कर रहे हैं तो उन पर बैठ जाता है और अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो अच्छे से एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमेशा डेप डेप डर करिए और अगर पिकअप लगा रखा है तो छोड़ सकते हैं तो पर ज्यादा मिस्ट यूज करिए थोड़ा सा बाकी सब चीजें अच्छी हैं इसके लाइक इंस्टेंट हाइड्रेशन और सब कुछ और इजी टू ट्रेवल काफी अच्छे इंग्रेडिएंट भी यूज किए गए हैं बट एक बात जो अच्छी नहीं लगी मुझे इसके पंप जो स्प्रे बस इवनली स्प्रे नहीं होता बाकी सब ठीक है बट ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी इस मिस्ट की आप ट्राई कर सकते हैं ये स्टाइल पे न्यू मिस्ट है मुझे अच्छा लगा आजकल मैं ये यूज करो छोटे छोटे पिम्पल आ चुके हैं आज ही रात में तो इनको शांत करने के लिए मेरे को ये शीट मार्क्स यूज करना है क्योंकि ये कूलिंग शीट मार्क्स है ये शीट मार्क्स आफ्टर शार शीट मार्क्स है जो कि परफेक्ट है मैंने भी शार लिया अभी और इसका नाम है फेथ इन फेस अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग मास्क आफ्टर शार लुक सो बिकॉज इट से आफ्टर शार लुक सो आई एम यूजिंग आफ्टर शार मेरे दो टाइप के फेवरेट मास्क हैं एक तो मॉडलिंग मास्क और फिर सेकेंड है हाइड्रोजेल मास्क तो ये हाइड्रोजेल मास्क है और ये हाइड्रोजेल मास्क मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत कूलिंग होते हैं और मॉडलिंग मास्क भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ज्यादा मैसे नहीं होते और बहुत कूलिंग होते हैं हाइड्रोजेल मास्क है तो बिकॉज ये कूलिंग है तो ये थोड़े मेरे हैकने को हेल्प करेगा थोड़ा कूल करने में हाइड्रोजेल हमेशा दो पीसेस में आते हैं एक तो ऊपर वाले पार्ट के लिए वाह कूलिंग एकदम अच्छी वाली फीलिंग आ रही है <laughs> मैंने कभी किया नहीं है सब और अकेले करने में और भी मजा है और ये सेकंड पार्ट है माउथ पार्ट के लिए तो हाइड्रोजेल हमेशा ऐसे ही आते हैं वो कूलिंग वाह मैंने कुछ कसर नहीं छोड़ी लग्जरी फीलिंग देने के लिए 
हाइड्रोजेल और मॉडलिंग मास्क में यही प्रॉब्लम है अगर आप लेटो नहीं तो ये लोग ये लोग ये दो, आ, ये मास्क नीचे खिसकते रहते हैं तो दिस इज माय फेस आफ्टर वेयरिंग दिस मास्क एंड आई लुक टेरेबल आई नो हाइड्रोजेल भी रेगुलर मास्क की तरह शीट मास्क की तरह यूज होता है लाइक फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट ये आपके फेस को कूलिंग इफेक्ट देगा और हाइड्रेट कर देगा और पिम्पल्स जो है रेड कलर के उनको थोड़ा शांत कर देगा इसलिए मैंने यूज किया ये थैंक यू सो मच ये स्टाइल फॉर सेंडिंग मी ऑल दिस प्रोडक्ट ट्राई एंड थैंक यू फॉर कम्प्लीटिंग माई एवरी थिंग गिविंग मी लग्जीरियस एक्सपीरियंस तो मुझे बात करनी थी काफी हॉन्गकॉन्ग में मुझे आकर कैसा लगा और मैंने ये टैम्पॉन्स खरीदे ये बहुत अच्छे हैं वाह मुझे बहुत अच्छे लगे ये वैसे मैं ओ भी ब्रांड है जो कि इंडिया में मिलता है तो वही यूज़ करती थी वो भी मुझे अच्छे लगते थे पर उनके साथ पान जाम बहुत होता था तो वो ख़त्म हो गए थे मेरे तो मुझे हॉन्गकॉन्ग में कोई चॉइस नहीं थी तो मुझे ये लेने पड़े थोड़े से महंगे हैं पर काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कम्फर्टेबल हैं तो ऐसे आते हैं ये स्मॉल साइज़ है तो हैवी फ्लो के लिए भी आते होंगे तो बहुत अच्छे हैं मतलब पैकेजिंग कितनी प्यारी है इसको ऐसे ओपन करो और ये अंदर पैक होंगे पर्पल कलर के मेरा फेवरेट कलर सो so, ये टेम्पोन तो अगर आप टेम्पोन यूज नहीं करते तो मैं पूछना चाहती हूँ क्यों नहीं यूज़ करते भाई टेम्पोन यूज़ करके देखिए अगर अभी तक नहीं किया है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है टेम्पोन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी तो इसलिए अब मैं टेम्पोन ही यूज़ करती हूँ पैड्स कम यूज़ करती हूँ आई एम सॉरी अगर लड़के भी इस वीडियो को देख रहे हैं आई एम सॉरी टू टॉक अबाउट दिस एंड बट इट्स ओके वी शुड टॉक अबाउट दिस बिकॉज इसमें छुपाने वाली क्या बात है नेचुरल है सब कुछ uh, मैं ये बात करना चाहती थी कि हॉन्गकॉन्ग में आके मुझे कैसी अलग फीलिंग हुई इंडिया से मैं कोरिया गई तो कोरिया में मुझे काफ़ी फ़र्क देखने को मिला अलग देश है बिल्कुल फिर कोरिया से मैं आज हॉन्गकॉन्ग आई तो हॉन्गकॉन्ग में मुझे एक ही दिन में इतना सारा देखने को मिला तो कोरिया अलग है सारे देश अलग हैं हमारा देश अपनी जगह अच्छा है कोरिया अपनी जगह अच्छा है और हॉन्गकॉन्ग अपनी जगह सारे देश अपनी जगह अच्छे हैं और हॉन्गकॉन्ग एडवांस है बहुत ब्यूटीफुल है जब मैं यहाँ एयरपोर्ट रेलवे जब मैंने ली थी यहाँ पर सुबह छः बजे और जब मैं उससे चली और जब वो चली ट्रेन ओ माई गॉड वो फीलिंग इतना सुंदर लग रहा था हॉन्गकॉन्ग बहुत समुद्र के पास और बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ इतना सुंदर बोर्ड्स वगैरह वाह मेरे को बहुत देखने में सुंदर लगा हर चीज इजीली आप कर पाओगे यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है सबवे लेने में या टैक्सी लेने में लोगों से बात करने में लोग बहुत हेल्पफुल हैं सब कुछ ईजीली हो गया तो सुबह सारे लोगों ने जिससे ही मैंने कुछ पूछा बहुत जल्दी हेल्प की कोरिया में भी करते हैं सब जगह अच्छे लोग हैं बट यहाँ के मुझे एक मेन बात मुझे ये देखने को मिली जो कि मुझे कोरिया में नहीं मिली देखने को और इंडिया में तो कभी नहीं मिली तो ये बात है कि यहाँ पे जो ओल्ड एज पीपल लाइक मिडिल एज पीपल फिफ्टी सिक्सटीज वाले लोग ज़्यादा हैं और मैं यहाँ पे देख रही थी कि यंग लोग ज़्यादा नहीं है जैसे कोरिया में कितने यंग लोग हैं और कपल्स वगैरह सब कुछ बच्चे वगैरह कितने यहाँ पे सारे जितने भी लोग देखने को मिल रहे हैं वो सारे मिडिल एज देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर यंग लोग मिल ही नहीं रहे हैं देखने को बिल्डिंग्स काफ़ी लंबी बिल्डिंग्स है क्योंकि जगह की कमी है तो ऑब्वियसली बिल्डिंग लंबी होंगी और काफ़ी क्लीन है काफ़ी एडवांस है हर चीज लोग बहुत फ्रेंडली हैं काफ़ी लोग मुझे <laughs> ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं कौन आ गया है तो सबे में ओ माई गॉड सबे में सबकी नजरें ऐसी थी <laughs> तो काफी कुछ देखने को मिला और ओ माई गॉड भीड़ ओ माई गॉड सबे में इतनी ज्यादा भीड़ थी सबे स्टेशन सबे के अंदर और सुबह में आई थी लगभग छह बजे आई थी नहीं सात बजे आई थी छह बजे चली थी ट्रेन सात बजे ज्यादा लोग देखने को नहीं मिले पर फिर मैं अपने काम से गई थी फिर वहां से लौटी थी और फिर वहाँ से आने के बाद ओ माई गॉड सारे स्टेशनों पे इतनी भीड़ मतलब दो स्टेशन मैंने एक पे सब ली थी एक पे अपने स्टेशन पे आई थी इतनी भीड़ ओ माई गॉड मे बी बिकॉज ये सेंट्रल इलाका था इसलिए भीड़ इतनी थी बट मैं मैं सोच रही थी यार ये तो हमारे राजीव चौक से भी ज़्यादा भीड़ है <laughs> क्या है पता नहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ चलूँ क्या करूँ <laughs> और ऊपर से मैं वीडियो बना रही थी सारे लोग मुझे ही देख रहे थे मेरे को इतना अकोड फील हो रहा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ मेरे को मेरे को लग रहा था हमारे इंडिया में ही भीड़ होती है पर हांगकांग ने इंडिया को भी हरा दिया <laughs> तो बस और 
पैसे निकालने में बहुत ईजी था मैं आई अपनी प्लानिंग वगैरह करके मेरे को इंडियंस को हॉन्गकॉन्ग में आने के लिए प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है जो कि बहुत ईजी था आप एक मिनट में उसको फिलिंग करो अपने पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह डालो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब कुछ डिटेल्स सही सही डालो और आपको तुरंत एक दो सेकंड में आपको रजिस्टर और सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर आप हॉन्गकॉन्ग आ सकते हो चौदह दिनों के लिए बिना वीजा के तो बहुत इजी था मुझे लग रहा था कि थोड़ा प्राइस में कम होगा थोड़ा सा कोरिया से कम होगा <laughs> पर मुझे लग रहा है कि कई चीजों में कोरिया से भी ज्यादा है और कई चीजों में कोरिया के बराबर है पर कम नहीं है थोड़ा सा भी फालतू से फालतू छाता लिया था छोटा सा हर छाता मैंने खोल के देखा था कि कितना बड़ा है क्या है और सबसे सस्ता वाला छाता लिया मैंने हर स्टोर पे जाके छाता देखा फिर भी मैंने सबसे सस्ता वाला पकड़ा था और वो भी मुझे मिला फोर्टी हॉन्गकॉन्ग डॉलर्स का और हाँ एक चीज और हॉन्गकॉन्ग में सारे लोग इतने सिंपल ड्रेसिंग कोई मेकअप नहीं कोई कुछ नहीं कोई फैंसी ड्रेसिंग नहीं कोई कुछ भी नहीं बस सिंपल ड्रेसिंग और सिंपल उनका पहनने का तरीका और नो मेकअप नो एसेसरी नो नथिंग नो कुछ भी फैंसी कुछ भी नहीं और आप कोरिया में जाओ ओ माई गॉड कोरिया में तो लड़कियों को देखकर ऐसे लड़कियां लड़कों को देखकर ऐसे वाओ करते रह जाओगे बस तो हॉन्गकॉन्ग के लोगों का स्टाइल बहुत ही ज्यादा सिंपल नो मेकअप नो नथिंग फिर भी मैं एक दिन में काफी कुछ बोल रही हूँ एक दिन में देख पर काफी मैंने लोग देख लिए हैं अभी भी तो कोरिया और हॉन्गकॉन्ग बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो मैं अकेली आई यहाँ पे पहले थोड़ा सा डर लगता है आने से पहले नए कंट्री में जाने से कि यार कैसे होगा कैसे अकेले कर पाएंगे पर जब धीरे धीरे सफर होता जाता है फिर धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है कि वाह 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 सब कुछ सही चल रहा है फिर मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आगे अपनी अपॉर्चुनिटी लाओ और घूमो फिर ट्रेवल करना चाहते हो तो ट्रैवलिंग स्टार्ट करो ये मत सोचते रहो कि नहीं यार भी नहीं पैसे नहीं है ये नहीं है उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे तो अपना स्टार्ट करते रहो और हर कोई कहीं पे भी जा सकता है काफी लड़कियों की मुझे मैसेज कमेंट देती हैं कि मैं अपनी मैं कभी बाहर नहीं गई ये नहीं गई वो नहीं गई और मेरी हिम्मत नहीं होती मेरे मम्मी पापा भेजेंगे नहीं मेरे भी साथ ही प्रॉब्लम्स थी बट फिर भी मैंने कैसे भी करके सब कुछ अपने रास्ते निकाल ही लिए तो बस मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर सच में करना चाहते हो ना तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं अगर बैठे बैठे यही सोचते रहोगे कि नहीं यार ये नहीं होगा मम्मी पापा नहीं जानेंगे तो हमें एफर्ट ही नहीं करने होंगे फिर करते ही नहीं है फिर तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा जो करना चाहता है ना वो अपने रास्ते निकाल ही लेता है कैसे भी करके मेहनत और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता तो मेहनत करोगे एफर्ट करोगे तभी मिलेगा अगर किया कराया मिल गया ना मिल भी जाएगा उसका फल अच्छा नहीं होता मैंने ये सब देख लिया है तो मानो दीदी हूं ना तुम्हारी <laughs> तो मेरी बात मानो ओके ठीक है तो मैंने ये हटा दिया और मेरी स्किन काफी अच्छी हो गई और अब मैं इसे फेंक रही हूँ हमने पंद्रह बीस मिनट बातें कर ली होंगी तो मेरी स्किन देखो कितनी चौंक रही है आ, ये इतना रेड है नहीं है बट कैमरे में कुछ ज्यादा ही रेड लग रहा है तो अब इसके बाद शीत मास के बाद लास्ट स्टेप है मेरा ये लास्ट स्टेप हम ये यूज करेंगे मॉइस्चराइजर के लिए और ये है ऑल इन वन सीका क्रीम कामिंग स्किन रिलीफ एंड क्लैरिफाइंग क्योंकि मेरे पिंपल्स हैं और ये छोटी सी क्रीम है तो इजीली मैं अपने बैग में रख के लिए आई इसको और आजकल मैं वैसे ये यूज कर रही हूँ क्योंकि ये कामिंग क्रीम है स्किन रिलीफ है तो काफी दिनों से मैं यही यूज कर रही हूँ इस क्रीम लगाकर लगता है कि इसकी स्मेल ऐसी है कि हाँ भाई इन्होंने सच में अच्छे इंग्रेडिएंट यूज करे होंगे इसमें सिका इंग्रेडिएंट हमेशा अच्छा होता है पिंपल्स के लिए तो इसलिए मैं इसको रख के लाई और मुझे अच्छी लगी है काफी दिनों से मैं यूज कर रही हूँ इसको तो ये अब एब्जॉर्व हो चुका है और मेरी स्किन काफी हेल्दी लग रही है अब तो इसको मत देखो ये पता नहीं क्यों रेड लग रहा है पर रियल लाइफ में इतना रेड नहीं है और हो गया अब मैं क्या कहूंगी अब मैं अपना सबसे पहले बाल खोलूंगी तो मैंने ये तीनों प्रोडक्ट्स यूज करे आज और मैं सारे इनके लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो अगर आपको खरीदने का मन हो तो प्लीज ये स्टाइल के लिंक पे क्लिक करिए और यस तो ये रहा मेरा सफर ट्रैवलिंग स्किन केयर रूटीन और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो नए ब्लॉग नए कंट्री के ब्लॉग सब अच्छा लगा और हाँ यहाँ पे खाना ओ माई गॉड पता नहीं 
हमारे इंडिया को छोड़ के सारे देश ऐसे ही हैं जहाँ नॉन वेज ही मिलेगा वेज वेजिटेरियन के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ आज खाना ढूंढते ढूंढते हूँ माई गॉड सारा स्ट्रगल तो मेरा खाने का ही है हर जगह कोरिया में तो फिर भी मुझे मिल जाता है वेजिटेरियन पर हांगकॉन्ग में तो पता नहीं ले दे के एक ब्रेकफास्ट मिला था उसमें ही मैंने एग हटा दिया और एक चीज और हटा दी थी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पे अपडेट करती हूँ हर चीज में तो मुझे फॉलो करिए अगर आप करना चाहते हैं फॉलो इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है सोनल यादव बाय टेक केयर ऑफ योर